ஒரு மிக்சி ஜாரில் கால் கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் கால் கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போது ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் அரை கப் அளவுக்கு மாவு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் மைதா வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கோதுமை மாவு அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா சளிச்சுட்டு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது கட்டி எதுவும் இல்லாமல் சளிச்சுட்டு பவுலில் சேர்த்துக்கிட்டாச்சு நம்ம மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை இது கூட சேர்த்துக்கிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தடில் அதாவது ரொம்ப அதிகமாக கல சுற்றி சுற்றி கலக்காமல் லேஸாக கலந்துக்கோங்க இது ஃபுல்லாக நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா கால் கப் அளவுக்கு பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆனால் எனக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் தான் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி கலக்கிக்கலாம் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பாலை சேர்த்துக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி கலந்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் பாதி மாவை தனியாகவும் மீதி பாதியாக தனியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ சம அளவாக பிரித்ததுக்கப்புறமா ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் கிட்டே கொக்கோ பவுடர் இல்லைனா பூஸ்ட் அந்த மாதிரி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கோங்க அந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா காஃபி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கோங்க எந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே கொஞ்சமாக பாலும் சேர்த்துக்கிட்டேன் அதாவது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் நல்லா கலக்கிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக வெண்ணிலா சென் சேர்த்துக்கிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் அடியில் ஃபுல்லாக ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஒவ்வொரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த ஒயிட் கலர் மாவை உள்ள சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒயிட் பேட்ச் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த சாக்லேட் மிக்ஸை உள்ள சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒயிட் ப்ரவுன் ஒயிட் ப்ரவுன் ஒயிட் அந்த மாதிரி அஞ்சு லேயர் அளவுக்கு மாற்றி மாற்றி மாவு வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு டூத் பிக்கை வச்சு வெளியில் இருக்கிற மாவை உள் பக்கமாக சேர்த்து விடுங்க இந்த மாதிரி சேர்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு பூவோட ஷேப்புக்கு வந்துடும் நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் பார்க்கும்போதே நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஏழு இட்லி அளவுக்கு வந்துச்சு இப்போ ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் அடியில் ரொம்ப கம்மியான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கிறேன் தண்ணி இல்லாமல் கூட செய்யலாம் பட் நான் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த இட்லி தட்டை உள்ளே வச்சிடலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இது வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு டூத் பிக்கை உள்ளே விட்டு பார்க்குறேன் க்ளீனாக வந்துச்சு அப்படின்னா வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துக்கலாம் நிமிஷத்துக்கு நல்லா இட்லி சூடு ஆரட்டும் சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூனை வச்சு இப்படி லைட்டாக எடுத்து விட்டாலே இட்லி ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் 
எந்த அளவுக்கு சூப்பராக சாஃப்டாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்களும் இதே மாதிரி அளவுகளோடு செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட